ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്ട്സ് ആണ് നോൺ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്ട്സിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് രാമൻ എഫക്ട് സി എ ആർ എസ് പി എ ആർ എസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് നോൺ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്ട് ഓർ നോൺ ലീനിയർ രാമൻ ഫിനോമിന നമുക്ക് അറിയാം ലീനിയർ രാമൻ എഫക്റ്റ് അറിയാം ലീനിയർ രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെന മോളിക്യൂൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇന് വീക്ക് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ വീക്ക് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിൽ നമുക്ക് പി ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ഇൻ എഴുതാം ആൽഫ എന്താ പോളറൈസിബിലിറ്റി ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുപോലെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നോർമൽ കേസ് നോർമൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്ട് പക്ഷെ നോൺ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്ട് രാമൻ ഫിനോമിനയിൽ നമ്മൾ ഈ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇൻ പോളറൈസേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ ടേംസും കൂടി വരും അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പി ഈക്വൾ ടു കൈ വൺ ഇ കൈ വൺ തന്നെയാണ് ആൽഫയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് കൈ ടു ഇ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് കൈ ത്രീ ഇ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ലീനിയർ ടേമായിട്ട് കരുത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നോൺ ലീനിയർ ടേംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ ടേംസും കൂടി കിട്ടുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതിൽ കൈ വണ്ണെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കൈ വൺ ഓൾറെഡി ലീനിയർ ടേം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ലീനിയർ പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ നോൺ ലീനിയർ ടേം ആയതുകൊണ്ട് കൈ ടുവിന് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ പോളറൈസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ടു കൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണേ കൈ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലീനിയർ ടേം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലീനിയർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ലീനിയർ ടേം ഏതാ കൈ വൺ കൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കൈ ടു എന്താണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൈ വൺ ആണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വോൾട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അതുപോലെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ വാട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയേഡ് വേണം അപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനം ഇത്രയും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇത്രയും പവർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസ് മെർക്കുറി ആർക്ക് ലാമ്പാണ് എപ്പോഴും നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മെർക്കുറി ആർക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർക്ക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടത് ഇവിടെ നോൺ ലീനിയർ ടേം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടണം ഇവിടെ ഹൈ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോൺ ലീനിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസ് ഒരു ജൈൻ പൾസ് റൂബിലേസർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ജൈൻ പൾസ് റൂബിലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വൺ ജൂൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ ബീം ഡയമീറ്റർ അറൗണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആവണം ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആ ജൈൻ പൾസ് റൂബിലേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ വാട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പവർ ഡെൻസിറ്റി തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസ് എന്താവണം ജോയിൻറ്റ് പൾസ് റൂബിലേസർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ളു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നോൺ ലീനിയർ
മ്യു സീറോ എന്ന് കരുതുക അതിനെ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കാറ്റേഡ് റേഡിയേഷൻസ് കിട്ടും ആ സ്കാറ്റേഡ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് മ്യു സീറോ മ്യു സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ എം മ്യു സീറോ മൈനസ് മ്യൂ എം ടു മ്യു സീറോ കോമ ടു മ്യു സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ എം ടു മ്യു സീറോ മൈനസ് മ്യു എം നമുക്കറിയാം മ്യൂ സീറോ എന്താ റെയിൽ ലൈൻ റെയിൽ മ്യു സീറോ എന്താ റെയിൽ ലൈൻ ആണ് ദെൻ മ്യൂ സീറോ പ്ലസ് മ്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് രാമൻ ആണ് ആൻഡ് മ്യൂ സീറോ മൈനസ് മ്യൂ എം സ്റ്റോക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ടു മ്യൂ സീറോ ടു മ്യു സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ എം ടു മ്യൂ സീറോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഹൈപ്പോ രാ റെയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോ രാമൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ആണ് ദെൻ ഹൈപ്പോ രാമൻ സ്റ്റോക്സ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ടു എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ ടേംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പൾസ് ലേസറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പിന്നെയും കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അഡീഷണൽ സ്കാറ്ററിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ വരാൻ പോണേ ഇവിടെ ടു ന്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ വരാൻ പോണേ ത്രീ ന്യൂ സീറോ ത്രീ ന്യൂ എം പ്ലസ് ന്യൂ എം ത്രീ ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ടേംസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കോണ്ടം തിയറി ബേസിലും പറയാം ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ബേസിലും പറയാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ റെയിൽ ലൈൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് സ്റ്റോക്സ് രാമൻ ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ കോണ്ടം തിയറിയിലും ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിലും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും കോണ്ടം തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡൻസ് നോക്കി ഇവിടെ ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്താണ് പൾസ്ഡ് ലേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾറെഡി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ഫോട്ടോൺസ് എങ്കിലും ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി എങ്കിലും വേണം ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമലി അത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോട്ടോൺസ് എനർജി എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എച്ച് ന്യൂ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇവിടെ മോളിക്യൂൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും വെർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും ദെൻ അത് അവിടെ നിന്ന് ആ എനർജി തിരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സെയിം ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്തായിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സോറി ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ആണ് അതാണ് ഹൈപ്രോയിൽ പിന്നെ ഹൈപ്പർ രാമൻ സ്റ്റോക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടു എച്ച് ന്യൂ ഉള്ള എനർജി വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വെർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും ദെൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതെവിടെ വന്നാൽ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്കറിയാം രാമൻ സ്റ്റോക്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ തമ്മിൽ ഈ ഹയർ എനർജി ലോവറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എച്ച് ന്യൂ എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ എം എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ടു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ആയിരിക്കും അതാണ് ഹൈപ്പർ രാമൻ സ്റ്റോക്സ് സിമിലർലി ഹൈപ്പർ രാമൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് എന്താ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് നേരെ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും സോ അവിടെ എനർജി ഡിഫറൻസിൻ്റെ വരും സോ അവിടെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ആൻഡ് കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് പഠിച്ച സിമിലർ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് ഒള്ളി ഡിഫറൻസ് എന്താ ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താ ജോയിൻറ്റ് പൾസ് റൂബി ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്രത്തോളം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കാറ്റേഡ് റേഡിയേഷൻസിൽ എക്സ്ട്രാ ടേംസ് ഇങ്
ഓൾ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ബാൻസ് ആർ ഹൈപ്പർ രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഓൾ രാമൻ ആക്റ്റീവ് ബാൻസ് ആർ നോട്ട് ഹൈപ്പർ രാമൻ ആക്റ്റീവ് ദെൻ സം വൈബ്രേഷൻസ് സം വൈബ്രേഷൻസ് ബോത്ത് ഐ ഇയേഴ്സ് ബോത്ത് ഐ ആർ ആൻഡ് രാമൻ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആർ ഹൈപ്പർ രാമൻ ആക്റ്റീവ് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ രാമൻ ആക്റ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആർ ഓൾവേസ് പോളറൈസ്ഡ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നോൺ ലീനിയർ രാമൻ എഫക്റ്റിൽ പോളറൈസേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കൈ വൺ ഇ പ്ലസ് കൈ ടു ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കൈ ത്രീ ക്യു എക്സെട്ര സോ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കോസ് ടു പൈ ന്യൂ സീറോ ടി ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ദെൻ ക്യു ബി ദ നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എം ആണ് ക്യൂവിന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്യൂ സീറോ കോസ് ടു പൈ ന്യൂ എം ടി ഇനി നമുക്കിവിടെ കൈ വൺ കൈ വണ്ണ് നമുക്ക് കൈ വണ്ണും കൈ ടു നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ടേലർ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കൈ വൺ ഈക്വൾ ടു കൈ വൺ സീറോ പ്ലസ് ഡോ കൈ വൺ ബൈ ഡോ ക്യൂ അറ്റ് സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് കൈ ടു ഈക്വൽ ടു കൈ ടു സീറോ പ്ലസ് കൈ ഡോ കൈ ടു ബൈ ഡോ ക്യൂ അറ്റ് സീറോ ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹയർ ടേംസ് അങ്ങ് കളഞ്ഞു ആകെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ടേമും ഫസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ടേമും എടുത്തുള്ളൂ ദെൻ നമ്മളതെവിടെ പോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസ്ലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൈ വണ്ണ് പകരം നമ്മൾ ഇത് എഴുതി ക്യൂക്ക് പകരം ക്യൂ സീറോ കോസ് ടു പൈ ന്യൂ എം ടി എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഈക്ക് പകരം ഇ സീറോ കോസ് ടു പൈ ന്യൂ സീറോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ദെൻ കൈ ടുവിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ദെൻ ഇ സ്ക്വയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പവറായിട്ട് വരും സോ നമ്മളത് അത് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കോസ് സ്ക്വയർ ടു ടി ടെന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോസ് ടു ടി ടെന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് കോസ് സോറി നമുക്ക് പറയാം ഈ പോളറൈസേഷനിൽ കോസ് സ്ക്വയർ ടേം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടെന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു ടി ടെ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ ടു ബൈ ന്യൂ സീറോ ടി ടെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് കോസ് ഫോർ ബൈ ന്യൂ സീറോ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെയും കോസ് ടേം വരും ഇവിടെയും കോസ് ടേം വരും ഇവിടെയും കോസ് ഈ കോസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം കോസ് എ കോസ് പി ഇവിടെയും കോസ് എ കോസ് ബി കോസ് എ കോസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പോളറൈസബിലിറ്റി കണ്ടി എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ അറ്റ് ഇത് ഡി സി ഫീൽഡ് ടേം ഹാഫ് അതിതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ദെൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം ദെൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എം ദെൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു ന്യൂ സീറോ ഹൈപ്പർ റേ ലൈൻ ദെൻ ഹൈപ്പർ രാമൻ സ്റ്റോക്സ് അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ രാമൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക് അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം ഈ പോളറൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസിബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കം ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയും കോണ്ടം തിയറിയും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ എ